ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿ
always call my boss because she was my boss for a long time and she tells me, I'm not your boss anymore, it's okay. And I say, I know, but I still love you so much. Andrew is someone who took me in when I started and he heard me out. When I told her that Brampton was struggling, she said, you know, what can we do? And I said, I got to fight auto insurance company. She said, okay, let's, let's do that. She backed me up every step of the way and she backed up Brampton every step of the way. You know, I wouldn't, I wouldn't be here today, honestly, I wouldn't be here today as a national leader of the New Democratic Party if it wasn't for Andrea. She is someone who cares deeply about people. Every step of the way, whenever there's a question, she always puts people first. You know, I trust her. As Premier of this province, she will make sure you and your families get the help you need. I trust her so much. I know she'll do it. And I also want to let you know, you know, people call Andrea the Steel Town Scrapper, and that comes from a deep place of love. She cares about people. She's got so much compassion and she feels the pain that people are going through. I'm so excited that we can elect Andrea as our premier, we can form a new Democrat government, and we can really get to work on the things that matter for all of you. Why do you think it's not really gaining traction? Well, geez, Colin, I know with respect, I know that many of my friends in the media like to focus obsessively on polls. I choose to focus on people. And when you look at the 19 elements of this Ontario Liberal plan for dealing with affordability, our affordability pledge, when you speak with everyday Ontarians the way that I've had the honor of doing over the past, well, several months, but in particular since this campaign began, you hear that people are still struggling. Now, when I look at Doug Ford's budget and I listen to him in this election campaign, I know that he and his team want to pretend that the last two years in particular haven't happened. It's like they don't even want to acknowledge that COVID really did hurt, that it really was grueling for Ontario families. They want to pretend like there's nothing to see there. But look, every single conversation I have with a senior who's afraid about ending up in for-profit long-term care or parents of students, like in my own household where we were, our kids were forced to learn through computer screens isolated from their friends, and to the point of what we're here to announce today, the fact that the cost of everything is going up for everybody. People are struggling in Ontario. Doug Ford can pretend that's not true. I suppose it's not true for most of his rich political donors, but it is true for everyday Ontarians. That's why our plan goes right to the heart of the challenge that they're facing. I will also say, I think we should all have a little bit more respect for the people of Ontario who have not yet begun to cast ballots. Uh, if polls were the answer to how elections were to turn out, then I guess we wouldn't have election campaigns, but we do. So let's let the people of Ontario uh, speak uh, with their voices, with their votes, come June 2nd. Uh, and then, of course, we'll see how we go forward, uh, because that's frankly how our democracy works. Thank you. Thank you. With Thanks, respect, Colin. I believe your party does a lot of internal polling itself. Otherwise, you wouldn't have a prominent pollster as part of your inner circle. Um, so let me ask you what you need to do now beyond the debate in the days ahead to really start to change people's opinion of either the Ontario Liberal Party or yourself. What, what do you think you need to hone in on uh, to really start to, you know, really perforate? Yeah, again, look, every single conversation that I've had with the people of Ontario tells me that when I'm here today to talk about the affordability pledge that I've just signed, they get it. Buck a ride province-wide that will literally save transit users hundreds if not thousands of dollars that will help them. That will show and does show that we're on their side. When I talk to seniors like my parents and I tell them that we'll invest $4.4 billion over four years and deliver a home care first guarantee so they can stay at home for life, so that they can actually have the dignity that frankly they've earned as they built this province, they know that that's good for them. They know that that's something that deserves their support. And the list goes on from there. Housing affordability, a clean environment, economic dignity for workers and so much more. So for tonight's debate, again, very much looking forward to having a direct conversation with the people of Ontario who will see the backward ways of Doug Ford and his team wanting to hold the people of Ontario back and an Ontario Liberal plan and an Ontario Liberal team that is determined to start the job of rebuilding this province on day one, a province that will, under a Liberal government, be a place to grow. Okay, the next question is John Michael McGrath from TVO. Uh, good morning, Stephen. Uh, you morning. are not going to, uh, the Liberals are not going to have a candidate in uh, Perry Sound and Muskoka. When uh, a similar thing happened in the uh, federal election last year, many uh, local Liberals uh, 
uh, all but endorsed voting for the Green candidate in Kitchener Centre. Uh, I'm wondering if you've had any discussions with uh, people in Perry Sound, Muskoka, about uh, whether they should vote for the Green Party candidate in that riding, uh, since there won't be a Liberal on the ballot. No, I've not had any discussions uh, like that uh, right now. What we are focused on, um, both myself and this incredible team of candidates that we do have running across Ontario, uh, we are focused on the conversations that are happening uh, at the doors and in neighbourhoods, again, across the province. We, we do this every single day of the week. Uh, in addition to the positive plan, a place to grow uh, for Ontario's future that we have put forward. And that's what I'll continue to focus on relentlessly until now, sorry, now until June 2nd. And should I earn the honour of becoming Ontario's Premier, it's what will literally motivate me every single day of the week. And I guess, uh, like many of my colleagues here, uh, talking a bit about the debate and what sure. comes after the debate, right. um, do you expect to uh, have to take perhaps a sharper tone in the weeks to come? Uh, you've, you've obviously spent the first little bit of the campaign trying to establish yourself in voters' eyes, uh, <laughs> respectfully, to, you know, still teaching some people your name and face. Uh, <laughs> once you've, you've established yourself on TV today, do you uh, expect to um, take a more negative uh, tone against uh, Doug Ford and the PCs? No, I don't think it's a negative tone to drive a, an important uh, contrast uh, between how the Ford Conservatives have literally walked away from their responsibility to lead people in this province. If you think about most of what's on the Affordability Pledge, much of what's in the Ontario Liberal Plan, it's crystal clear that Doug Ford has essentially left people in this province to fend for themselves, which is unconscionable in the aftermath of the last two years in particular with COVID. So the Ontario Liberal Plan, first of all, recognizes that many Ontarians are still having a tough time. And we don't just skate past that the way that Doug Ford does in a very blasé way. We understand it. We speak to it with our forward-looking plan. That's what I'm going to continue to do. Important to point out in a constructive way how Doug Ford has abandoned the people of Ontario because my goodness. Mufta seva. Samagri da kharcha kam hoon to baat. Mia Parthi ji. Plus 91-9815-12050. Kar bethe har samasya da samadad. 100% guaranteed karwa. ओपरी हवा वशीकरण करवाना या तोड़वाना प्रेम विवाह मन चाह प्यार लाटो लाइलाज बीमारी पति पत्नी दे झगड़े दुश्मन सतन नौकरी कारोबार घरेलू क्लेश अते कोर्ट कचहरी तो छुटकारा विदेश यात्रा विच रुकावटा अपने करियर विच सफलता प्राप्त करो कॉल और व्हाट्सएप या भारती जी +919815512050